പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാകൃതി സമവാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ തുടക്കത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങളെല്ലാം രണ്ട് മീറ്റർ കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയപ്പോൾ പരപ്പളവ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ചതുരശ്ര മീറ്ററായി ആദ്യത്തെ സമചതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം എത്രയായിരുന്നു എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങളെല്ലാം രണ്ട് മീറ്റർ കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയ പരപ്പളവാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ചതുരശ്ര മീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സമചതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം എത്രയായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെൻ ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ വാസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ടു മീറ്റേഴ്സ് ദി ഏരിയ ബിക്കെയും ഫോർട്ടി നയൻ സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് വാസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ സ്ക്വയർ അതായത് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ വശം നമ്മളെങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മീറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി വശങ്ങളുടെ രണ്ട് മീറ്റർ വീതം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് മീറ്റർ കുറച്ചാൽ എത്രയാവും സ്ക്വ പുതിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എത്രയാവും രണ്ട് മീറ്റർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടു ആവും വശം എക്സ് മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വശം ഇൻറ്റു വശം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ഏരിയ എത്രയാവുന്നത് ഫോർട്ടി നയൻ അതായത് എക്സ് മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ കിട്ടുക അല്ലേ ഒരു സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി നയൻ ആവുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏഴ് എന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്നാലും ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ ആവുന്ന പോലെ തന്നെ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് സെവനിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയറും എത്ര തന്നെയാണ് ഫോർട്ടി നയൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് സാധ്യതയാണ് എക്സ് മൈനസ് ടുവിനുള്ളത് സെവനും വരാം നെഗറ്റീവ് സെവനും വരാം പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള ഐഡിയ ഒഴിവാക്കുകയാണ് കാരണം ഒന്നുകിൽ നീളം അല്ലെങ്കിൽ സം അതുപോലെ ഒന്നുകിൽ നീളം അല്ലെങ്കിൽ സമയം അങ്ങനെയുള്ള അളവുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂനസംഖ്യയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല എണ്ണം കാണുമ്പോഴും ന്യൂനസംഖ്യയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് മുഴുവൻ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ നമ്മൾ തൽക്കാലം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പകരം എക്സ് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ടുവിൻ്റെ വരായി വരാവുന്ന സംഖ്യ സെവൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എത്രയാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് സെവൻ മൈനസ് ടു വലത്തോട്ട് എടുത്താൽ സെവൻ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു നയൻ മീറ്ററാണ് ഒമ്പത് മീറ്ററാണ് നമ്മുടെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാൽ സമചതുരാകൃതിയായ ഒരു മൈതാനത്തിന് ചുറ്റും രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയിലൊരു പാതയുണ്ട് മൈതാനവും പാതയും ചേർന്ന സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ചതുരശ്ര മീറ്റർ മൈതാനത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് മൈതാനത്തിനും സമചതുരാകൃതിയാണ് അതിന് ചുറ്റും ഒരു പാതയുണ്ട് പാതയുടെ വീതി രണ്ട് മീറ്ററാണ് മൈതാനവും പാതയും ചേർന്ന സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ചതുരശ്ര മീറ്റർ എങ്കിൽ മൈതാനത്തിൻ്റെ മാത്രം പരപ്പളവ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എ സ്ക്വയർ ഗ്രൗണ്ട് ഹാസ് എ ടു മീറ്റർ വൈഡ് പാത്ത് ഓൾ അറൗണ്ട് ഇറ്റ് The total area of the ground and the path is 1,225 square meters. What is the area of the ground alone? The ground is the area of the ground. That's why the ground is the area of the ground. The ground is the area of the ground. We consider 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 the area of the ground. The ground is the area of the ground. We consider the
വരുന്നത് ഇവിടെ മുതൽ ഈ ഇത് മുഴുവൻ അതിൻ്റെ വശമായി വരുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും എത്ര കൂടും രണ്ട് കൂടും അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ മൈതാനവും അതായത് ഗ്രൗണ്ടും പാതയും കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വശമായി വരുന്ന സമചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നമുക്കറിയാം വശം ഇൻറ്റു വശമാണ് ഏരിയ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കെന്താണ് കാണേണ്ടത് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വർഗമൂലം കണ്ടുപിടിക്കണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ വർഗമൂലം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യകളുടെ വർഗമൂലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ രീതി നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി നമ്മൾ ഭാഗിക്കുന്നു ഇതിൽ പന്ത്രണ്ടിനെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായി എഴുതുന്നു മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തഞ്ചിനെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് എഴുതുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർഗമൂലം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് നാല് എന്നീ സംഖ്യകൾ ചെറിയ സംഖ്യയായ മൂന്ന് എടുക്കുന്നു മറ്റേ ഭാഗത്തു നിന്ന് അഞ്ചും എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമായിട്ടുള്ള മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർഗമൂലം മറക്കണ്ട പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു പന്ത്രണ്ടിനെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാലെന്ന് എഴുതുന്നു ഇരുപത്തഞ്ചിന് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് എഴുതുന്നു അതിന് ശേഷം മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാലിലെ ചെറിയ സംഖ്യയായ മൂന്നും അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ചിലെ എന്തായാലും അഞ്ചും എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് നമ്മുടെ വർഗമൂലം അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് നാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് നാല് അതായത് മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ അതായത് ഗ്രൗണ്ട് മൈതാനത്തിൻ്റെ മൈതാനം എന്ന് പറയുന്ന സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മീറ്റർ ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഉത്തരമായി കിട്ടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് കോമ അഞ്ച് കോമ എട്ട് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദത്തിൻ്റെ വർഗമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് എന്ന തുടരുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദത്തിൻ്റെ വർഗമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് എട്ട് എം ഇൻ ദി അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ടു കോമ ഫൈവ് കോമ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ഏതോ ഒരു പദത്തിൻ്റെ വർഗം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നാൽ ആ പദം എത്രാമത്തെ സ്ഥാനത്തെ പദമാണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇവിടുത്തെ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടു ആണ് പൊതുവ്യത്യാസം അതായത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും എന്നാം പദം എൻത്ത് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾജ് ബ്രൈക്ക് ഫോം എന്നാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ആ ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്നാം പദം എഴുതുക ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇ എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ മൈനസ് ഒന്നാണ് വരിക അതായത് നമ്മുടെ എന്നാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്നിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൂന്ന് എൻ മൈനസ് ഒന്നാണ് നമ്മുടെ എന്നാം പദം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുരൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾജ് ബ്രൈക്ക്
ഒരു പൂർണ്ണ വർഗം അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കറിയാം അത് ആരുടെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഐ അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് ആയതുകൊണ്ട് അൻപത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ ത്രീ എൻ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ അമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ത്രീ എൻ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ വില അൻപത് അതായത് ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ അതായത് ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോകുന്നു ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പറച്ചാൽ രണ്ട് ഒന്ന് ഇറക്കി എഴുതുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വില എത്രയാണ് പതിനേഴ് അപ്പോൾ ഏത് പൊസിഷനിലുള്ള ടേമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥാനത്തുള്ള പദത്തിൻ്റെ വർഗമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പതിനേഴാമത്തെ പദത്തിൻ്റെ വർഗമാണ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ടേമിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തുള്ള അവസാന ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് വാർഷികമായി കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിൽ രണ്ടായിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയായിട്ട് മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ശതമാനമാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുപലിശ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വാസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ എ സ്കീം ഇൻ വിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് കോമ്പൗണ്ട് ആനുവലി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു സ്കീമിൽ രണ്ടായിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ദി എമൗണ്ട് ഇൻഡ്യ അക്കൗണ്ട് വാസ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയായി മാറിയാൽ എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമവാക്യം നമുക്കൊന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കാം നമ്മൾ ചെരിട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സമവാക്യം നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം അതായത് ഒരു ബാങ്കിൽ നമ്മൾ പി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു എൻ വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു ആറ് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിലാണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂത്രവാക്യം എന്താണ് പി ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്നാണ് അതായത് പി രൂപ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു ആറ് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ എൻ വർഷത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയാണ് അത് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തുകയാണ് ഈ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ അതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാ ആളുകൾക്കും വിലകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു നോക്കാം നമുക്ക് വില കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുന്നു നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം പി ക്ക് രണ്ടായിരം കൊടുക്കാം എന്നിന് രണ്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇടുന്ന ഉത്തരമാണ് അതായത് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന തുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരം ആണ് പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഗുണിക്കണം വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ആണ് അയനിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് കൊടുക്കുന്നു വലത് ഭാഗത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് കിട്ടുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ രണ്ടായിരം ഗുണിക്കണമെന്നാണ് ഉള്ളത് ആ രണ്ടായിരം ഗുണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തിന് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് എടുത്താൽ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ഹരിക്കണം രണ്ടായിരം എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നു അവിടെ ഇടത് ഭാഗത്ത് ഗുണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തിനെ നമ്മൾ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഹരണമായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി
മുകളിലും താഴെയും അഞ്ചു കൊണ്ട് രണ്ടും അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം അപ്പോൾ മുകളിലും താഴെയും ഒന്ന് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ച് നമുക്ക് ചെറുതാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ഇടത് ഭാഗത്തുള്ളത് വലത് ഭാഗത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയുടെ രണ്ട് മുകളിലും താഴെയും അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ച ഇവരെ ചെറുതാക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എന്താണ് കിട്ടുക നമുക്ക് ബോർഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതായിരിക്കും നല്ലത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹരണം അറിയാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചിനെ നമ്മൾ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എന്താണ് കിട്ടുക നാലഞ്ച് ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇരുപത് വരും ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഇരുപത് കുറച്ചാൽ രണ്ട് ഈ പൂജ്യം നമ്മൾ താഴേക്ക് എടുത്തെഴുതി വീണ്ടും നാല് വരും നാലഞ്ച് ഇരുപത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് അഞ്ചാണ് അഞ്ച് ഒരു തവണ പോകുന്നു ഒരഞ്ച് അഞ്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന മുകളിൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വന്നു താഴെയുള്ള ആളെ ഹരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്കറിയാം ഇരുപതിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇരുപതിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നാലാണ് അപ്പോൾ ഇരുപതിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നാല് പിന്നെ രണ്ട് പൂജ്യം കൂടി ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ നാനൂറ് കൃത്യമായി നമുക്കറിയാം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഒരു പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യയാണ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക പന്ത്രണ്ടും ഇരുപത്തൊന്നും രണ്ട് സവിശേഷതയുള്ള സംഖ്യകളാണ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നേരെ തിരിച്ചിട്ട സംഖ്യയാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് അപ്പോൾ ഈ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് താഴെയുള്ള നാനൂറോ ഈ രണ്ട് നാല് നാനൂറ് ആരുടെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പണി ഇവിടെ ശരിക്കും വളരെ എളുപ്പമായി മാറുകയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ആ വർഗം ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടും നമുക്ക് ബോർഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ബൈ ഇരുപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് ആ സ്ക്വയറുകൾ ഒഴിവാക്കാം കാരണം രണ്ട് ഭാഗത്തും സ്ക്വയർ വരുന്നതുകൊണ്ട് സ്ക്വയറുകൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് ആർ ബൈ നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ ഇരുപത് ഇവിടെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒന്നിനെ നമുക്ക് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ എന്താവും ഇടത് ഭാഗത്ത് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നിർത്തിയിട്ട് ആ പ്ലസ് ഒന്നിനെ വലത്തോട്ടെടുത്താൽ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സമം ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ ഇരുപത് മൈനസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ ഇരുപത് ഇന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യ ഇന്ന് സാധാരണ സംഖ്യ കുറയ്ക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇരുപതിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എങ്ങനെ എഴുതുക ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് ഈ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഗുണിക്കുകയാണ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത് തന്നെ ഇരുപത്തൊന്ന് മൈനസ് ഇരുപത് എന്നിട്ട് താഴെ താഴെ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഛേദത്തിലുള്ള ഇരുപത് എഴുതുക എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കുറച്ച് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അറിയാം അപ്പോൾ ആർ ബൈ നൂറ് സമം ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത് പോയാൽ ഒന്ന് ബൈ ഇരുപത് താഴെ ഇരുപത് ഇനി ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഹരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നൂറ് ആ നൂറിനെ വലത്തോട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നേ ബൈ ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് ഒന്നേ ബൈ ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ പൂജ്യം മുകളിലും താഴത്തും കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുക മുകളിൽ പത്തും താഴെ രണ്ടും പത്തിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം അഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇതാണ് നമ്മുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള ആദ്യ നാല് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ താങ്ക് യു